ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവവചന ചിന്തയ്ക്കായി എഫ് എസ് സി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ാണ് മുഴുവൻ ലേഖനങ്ങളുടെയും റാണി എന്നാണ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തെ വിളിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അപ്പോസ്ലായ പൗലൂസിന് സഭയോട് പറയുവാനുള്ള പൗലൂസിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പങ്കുവെക്കലാണ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ മാർമിക പ്രധാനമുള്ള വിഷയങ്ങൾ മർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ആറ് മർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്ലായ പൗലൂസ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അങ്ങനെ വിവിധ നിലകളിൽ ഒരു ദൈവചനം ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഐ മീൻ അതിനെ അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും അനുഗ്രഹമാണ് എഫ് എസ് സി ലേഖനം നമുക്കറിയാം എഫ് എസ് സി ആ സഭയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുരാതന കാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്ന ആർത്തമീസ് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്കിൽ ആർത്തമീസ് എന്നും റോമിൽ റോമൻ റോമക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഡയാന എന്നും അറിയപ്പെട്ട ആ പുരാതന ദൈവ ക്ഷേത്രം നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു എഫ് എസ് എസ് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഏകദേശം ആയിരത്തോളം വരുന്ന ദേവദാസി സമ്പ്രദായം മുൻകാലത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ദേവദാസി സമ്പ്രദായം നിലവിൽ നിന്നിരുന്ന മ്ലേച്ഛതകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു എഫ് എസ് എസ് എന്നാൽ ആ പട്ടണത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ ദൈവം സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് സ്തോത്രം വേല വ്യാപിക്കുവാനും ഒരുപക്ഷെ വേദ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അക്വിലവും പ്രിസ്ലയും ആയിരിക്കാം എഫ് എസ് ഒസിൽ സുവിശേഷവുമായി ആദ്യം കടന്നു ചെന്നത് പിന്നീട് അപ്പസ്വലായ പൗലൂസ് അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പല നിലകളിൽ എഫ് എസ് ഓസ് ദൈവ വചനത്തിൽ നമുക്ക് പരിചിതമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഒരു കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മ്ലേച്ഛത നിറഞ്ഞ ഒരു പട്ടണത്തിനകത്ത് ഒരു ദൈവസഭയെ സ്ഥാപിച്ച് ആ ദൈവസഭയെ വളർത്തിയെടുത്ത ദൈവത്തിന് വലിയ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ഐ മീൻ കാണുന്നത് ഇന്ന് മോഡേൺ തുർക്കിയിലാണ് ഈ ഏഴ് പട്ട ഐ മീൻ സഭകളും നിലകൊള്ളുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തില് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് എഫ് എസ് എസ് സഫിയെ കുറിച്ചാണ് എഫ് എസ് എസ് മിർന പെർഗമോസ് തുയത്തൈര സർദീസ് ഫിലദൽഫിയ ലവോദിക്ക എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് സഭകൾ അത് ആ കാലത്തെ പോസ്റ്റൽ റൂട്ട് ആയിരുന്നു അന്ന് ഇതുപോലെ റോയൽ മെയിലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഒരു ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് അഡ്രസ്സിന്റെ അഡ്രസ്സുകാരന്റെ അടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് കൈ ഐ മീൻ രാജാക്കന്മാരുടെ ഓർഡറുകൾ ചക്രവർത്തിയുടെ ഓർഡറുകൾ ഐ മീൻ കുതിര അതിവേഗ കുതിരകളിന്മേൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഐ മീൻ ദൂതന്മാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടുകയായിരുന്നു അപ്പം അവരുടെ അവര് ഒരിടത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇത് എത്തിക്കേണ്ടതിന് അവര് കടന്നു പോയിരുന്ന പോസ്റ്റൽ റൂട്ടാണ് ട്രാവൽ റൂട്ടാണ് ആ ഓർഡറിലാണ് യോഹന്നാൻ കർത്താവ് യേശു കുസു യോഹന്നാനോട് അത് പറയുന്നത് എഫ് എസ് ഓസിൽ തുടങ്ങി ലവോദിക്കയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആ ഏഴ് പട്ടണങ്ങളെ ചുറ്റിയാണ് ഐ മീൻ അന്ന് അക്കാലത്ത് ദൂതന്മാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ മെസ്സേജസ് ചക്രവർത്തിയുടെ ഓർഡറുകൾ അതാത് പട്ടണങ്ങളിൽ എത്തുകയും വായിക്കുകയും അതവിടെ 
അവർക്ക് നൽകി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അത് കാണുന്നത് ഇന്ന് ആ പട്ടണങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സഭകളൊക്കെ നശിച്ചു പോയി ഐ മീൻ ഈ പുരാതന പട്ടണങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു അതിന്റെ മോഡേൺ വേർഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്നും തുർക്കിയിൽ ചെന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആർത്തമീസ് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ ഐ മീൻ അല്പമായ അംശങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് വലിയ പിക്നിക് സ്പോട്ടുകളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ സാരം ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് താൻ ഏകദേശം തന്റെ മൂന്നാം മിഷണറി യാത്രയിൽ മൂന്ന് വർഷം താമസിച്ച് സുവിശേഷ വേല ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് പൗലോസിന് വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പൗലോസ് അവിടെ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒന്നര വർഷത്തിൽ മുകളിൽ തീമത്തിയോസ് ഈ സഭയുടെ പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ വിവിധ നിലകളിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഐ മീൻ യോഹന്നൻ അപ്പോസ്തോലൻ എഫ് എസ് ഓസിലേക്ക് തന്റെ തിരികെ മടങ്ങി വന്ന് എഫ് എസ് ഓസിൽ വെച്ചാണ് ലേഖനം എഴുതുന്നത് എന്ന് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ അധികായകന്മാരായ ഭക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ ശുശ്രൂഷിച്ച ഒരു സഭയായിരുന്നു എഫ് എസ് ഓസിലെ ദൈവസഭ സ്തോത്രം എന്നാൽ ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ആത്മീക മൂല്യങ്ങൾക്ക് ശോഷണം വരുന്നുവെന്നും അവരുടെ ആത്മീക ചിന്തകൾ മാറുന്നുവെന്നും അവരുടെ ഇടയിൽ സ്തോത്രം അവർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുതാത്ത പലതിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോസ്വർണായ പൗലോസ് ദൂരവ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ അപ്പോസ്വർണായ പൗലോസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ എഫ് എസ് സി ലേഖനത്തിനകത്തുണ്ട് ഇവിടെ അത് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പൗലോസ് ഇവരെ കുറിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽ വായിച്ചത് അതിന്റെ മുകളിൽ താൻ മൂന്നാം വാക്യത്തിലാണ് അത് തുടങ്ങി വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ പൗലോസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരുന്നു പൗലോസ് ഈ പ്രാർത്ഥ രാവിലെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് കേട്ടു ഒരു ദൈവഭക്തന്റെ ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഘടകമാണ് പ്രാർത്ഥന ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞു പോയാൽ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതാരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സ്തോത്രം രാവിലെ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ ഇന്റിമസി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ട് സഹവർത്തിത്വം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്തോത്രം പൗലോസിനൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെ എവിടെ വിട്ടാലും പ്രാർത്ഥിക്കും കടലിലും പ്രാർത്ഥിക്കും കരയിലും പ്രാർത്ഥിക്കും ജയിലിലും പ്രാർത്ഥിക്കും ദാറ്റ് വാസ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അങ്ങ് എന്താ ആ അവന്റെ ജീവിതവുമായി തിഴുകി ചേർന്ന ഒന്നായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് സമയം ദൈവവുമായിട്ട് ചിലവഴിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അതിന് താല്പര്യമുള്ള ആ നിലയിൽ ആത്മീക ജീവിതത്തെ പണിതെടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് മാത്രമേ പ്രതിസന്ധികൾ തകർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സ്തോത്രം അങ്ങനെയുള്ളവന്റെ മേൽ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി വന്നാലും കപ്പൽ ഛേദം വന്നാലും അപ്പൊ സുലഭവൃത്തി ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പൗലോസ് അന്ന് രാത്രിയിൽ കപ്പൽ ഛേദമുണ്ടായി കപ്പൽ മുങ്ങുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ആളുകളെല്ലാം നിലവിളിക്കുന്നു വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നോടൊപ്പമുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലധികം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് യാത്രക്കാർ തടവുകാരുൾപ്പെടെ സ്തോത്രം ആ അവര് മുഴുവൻ ഈ കടലിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാകും എന്ന സ്ഥിതി വന്നപ്പോൾ പൗലോസ് അവരുടെ മധ്യ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ നാഥനായ എന്റെ ഉടയവനായ ദൈവം എന്റെ അടുത്തു വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് എല്ലാവരും നിലവിളിക്കുമ്പോൾ പടകമുങ്ങുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെ കടുക്കുമ്പോൾ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുമ്പോൾ മരണത്തിന്റെ തണുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏത് സമയവും തങ്ങളെ പുൽകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്ക തന്നെ പൗലോ അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിനകത്ത് മരണത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിയത്തില്ല നിരന്തരം പ്രാർത്ഥന ജീവിതം ഉള്ളവരാക്കി പറ്റത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം 
ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിത മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നേടാൻ പറ്റുകയില്ല സ്തോത്രം ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയുകയില്ല സ്തോത്രം ഇന്ന് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് താൻ തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം വായിച്ച റോമൻസ് വൺ നയൻ ഞാൻ ഇടവിടാതെ നിങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവേഷ്ടത്താൽ എപ്പോൾ എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ സാധിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എപ്പോഴും വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ഓർത്ത് പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം മറ്റുള്ളവരാ തന്റെ താൻ അറിയുന്ന തനിക്കറിയാവുന്ന സഭകളാണ് താൻ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ സഭകളെ ഓർത്ത് ആത്മീക കൂട്ടത്തെ ഓർത്ത് ആത്മീക സമൂഹത്തെ ഓർത്ത് പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒന്ന് തെസലോണിയർ ഒന്നിന്റെ രണ്ടിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു ഞാൻ തെസലോണിക്കയിലുള്ള ദൈവ സഭകളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഫിലിമോൻ ഒന്നിന്റെ നാലാം വാക്യം അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യം അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നു ഫിലമോനിന് വേണ്ടി താൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത താൻ അറിയാത്ത ഒനേസിമോസിനെ തന്നെ അവന്റെ അടുത്ത് കഴിക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ ഒനേസിമോസ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അറിവ് ഫിലമോനെ കുറിച്ച് തനിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഫിലിമോനെ ഓർത്ത് പൗലോസ് അവനോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഇവിടെ എല്ലാം പൗലോസ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ വേറൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വാക്യം വായിക്കാം എഫ് എസ് സോറി കൊലോസി ലേഖനം ഒന്നിന്റെ സോറി യാ കൊലോസി ലേഖനം നാലാമധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായ ക്രിസ്തേശുവിന്റെ ദാസനായ എപ്പഫ്രാസ് നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരും ദൈവീതം സംബന്ധിച്ചൊക്കെയും പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരായി നിൽക്കേണ്ടതിനെ അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പോരാടുന്നു ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുകയാണ് എപ്പഫ്രാസ് പൗലോസിനോട് കൂടെ ജയിലിൽ കിടക്കുക കൊലോസിയ സഭയിലെ അംഗമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയാ പാസ്റൂമല്ല അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണത കൊണ്ടായിരിക്കാം പൗലോസിനോട് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നത് പൗലോസ് ഒരു ഉപദേശിയായിരുന്നു ഓടി നടന്ന സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു ആ കാരണത്തെ പിടിച്ച് ജയിലിട്ടു പക്ഷെ ഈ എഫ് എഫ് ആസ് ആരാണ് പാസ് ഒന്നുമല്ല ഒരു വിശ്വാസി ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസി അപ്പം ഈ ഇവന്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര തീക്ഷ്ണതയുണ്ടായി സുവിശേഷം പറയണം അങ്ങനെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ജയിലിലായി പൗലൂസിന്റെ കൂടെ ജയിലിലാണ് എഫ് എസ് ഓസിൽ എഫ് എസ് ഓസിലെ റോമൻ കാര ഐ മീൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ എഫ് എസ് ഓസിലുള്ള വീട്ടു തടങ്കലിലായിരിക്കാം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പൗലൂസ് എന്നാണ് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലൂസ് വീട്ടു തടങ്കലിലായി ചേവകരുടെ മധ്യത്തിൽ അവന് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് പക്ഷെ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എന്നാൽ വലിയ ഫ്രീഡം ഇല്ല അങ്ങനെ തടങ്കലിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എപ്പ ഫ്ലാസ് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ എന്താ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായി ക്രിസ്തു വേശുവിന്റെ ദാസനായ എപ്പ ഫ്ലാസ് നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരും ദൈവഹിതം സംബന്ധിച്ചൊക്കെയും പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരുമായി നിൽക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എപ്പോഴും പോരാടുന്നു അപ്പം ഈ പൗലോസ് ഇതിന് ഐ വിറ്റ്നസ് ആ പൗലോസ് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പഫ്രാസ് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ അവൻ എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനല്ല അവൻ ഉറക്കിയാ പ്രാർത്ഥിക്കുക അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവെ കൊലോസിയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ തികഞ്ഞവരാകേണ്ടതിന് കൊലോസിയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ ദൈവഹിതം സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണതയുള്ളവരാകേണ്ടതിന് കൊലോസിയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ ഹലഹലീയ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളവരാകണമേ എന്നിവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയം മാറണം പ്രൈസ് ഗോഡ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് പുരോഗമനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് കൂടെ നടന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയുമോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന അറിയാവുന്ന ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പറയണം ബ്രദറെ എൻ നമുക്ക് അല്പസമയം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോണിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് കൂടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന ക
Nimitum. And the male parana, the number of Tarot of Nanapangal Visidiri can summary de Kanilla. Abade Mugalinulla, they, I mean, our passage Muruven, they were thin the Rechagaramaya Pathadi Kurichana, Abade Paranikida. They were thin the Pathadi. They were them, they were thin the Janathan of India, the Cheyuna. They were men that say the Calvary crucial and the poor tiger each other. End all of the Paranya Tudangi Paulus of Parayu Sorgatile, Segaliat Miganin Grahatal, the Mekustu Vilanigra Hichirikina, the Makatawa Eshu Kustu Vinde, they were Pidavu Maya and Walter Petavan, Muna Vakitil, Kanyachin and Parnival and Paranya Dorangi, Nurtana Vitilla, Kondur Tia, the Padina and Vakitilla, Stotter, and a good comma Kitolu, Pine, Paulus of Parnival and Padinja Vakitil, Kondur Tia, the Mo, Yvatimuna Vakitilla, End of Paranyal, Nit. The Mudal Nithia Varula, they vigor at Shea Kuricha, they were to the Patadi Kuricha, Tande, Atmega, Alethanda Pratana Muril, Tande, Atmega, our culture particle, Pragashi Chapol, Paulo Sina, Ah, Adengene, explain Jeram Hariatilla, Avan Waka, Avan Madia Gunilla, Evidan Nurtanaman Hariatilla, they were to the Nan Maya Kuricha, they even said Alpura Kuricha, Stotram, Agatha, they want to get a porto to Vertu, Stotram. Namaki is Totter Maria Matata and Maria Mo. You don't know, I got the girl Milane. You don't go to Chumai and Mandaka and Puang. Praise God. Namaka Deva Te, Venda the Bore Arinia to the Gondana, Namaka Deva the Studica and Gadia to the Karanam. I got to a long day and Namaka Dia Matadulu. Porto to Vertulu, Stotterum. Deva in the Nithia the Mudal Nithia the Verula Nithia Pata the Ude, Am Varia, Sestrama, Anipangel, Aven Veliperti. Manasila Kebaudos. Either Tanda Kriya Tinaga thing in a ticket very here, Tully very here, a stotter. Either Parahi under the Baranu, Ado Nimitum. They were thin the Nithiamai, a patta the Nimitum. They were thin the Nithiamai, a patta the Uda Sresta the Nimitum, Nyanum, Ningalka, Kartava, Eshuvila Vishwasatayum, Sagala Vishutan Marula Snake at the Yukuchek editor, Ningal Kuvendi, Ida Vida, the stotter and Chino. I Place you place for your life. I'm I'm placing you God. I'm placing God. I'm keep on placing God. Keep on placing God. Studi chukunde irikino. Stotram parani chukunde irikino. Stotram ida thada villa ade. Ida thada villa ade. Paulo sabrayyan ningale orkumbo FSC lode vishwasi gale. I mlecha de ida bathiye thilo. Hallelujah. Artham is devi yude. Hallelujah. Alla de vusavan nara kunda. Aayi re kana kine veshe marulla. Aa patna thil. Sandhya samaya thambala thil nanda puratu velinda. Veshe avarthi pravarthi kina mlecha da nimitta naranya. Artham is devi yude. I mean, Ambal Americana, Ama Pali, I mean, sorry, Chetra Americana, A Patana Tragata, or the Cheria de Ivasava, or the Gutta Visuasigal, Avila Visuasa to the Vendi, Vadia Villa Gorita Nikada Stotra, Pablo Sopahino, Ningale or Kumbol, Nanida Vida, the Nadeva Tinus Totram Cheyuno. Tandriamo, Ah, they viga patadi of Hagamai, Ningala Tirta the Gunda, Ah, that Shagamai, Patadi of Hagamai, Ningala Tirta the Gunda, Allah, Tanda Pashil Paranyal, Athamanum, Pabigal Pradani, my in the Yene, Ah, they viga patadi of Hagamai, Tirta the Gunda, Anitia, Eretsha, Yenile, Kuanda the Gunda, Walla Porimala, Ida Vida, the Nan Devatina, Stotram Chigino. E. Parthana than a Colossi Lekanathil, Colossi Safeki Vendi Paulo Supartik in the Namalakana Nunda, Adagunda, Yangal Adaketan Almudel, Ningal Kuvendi, Ida Vida, the Partik in the Kando, Ida Vida, the Colossi Safeki Vendi Paulo Supartikiana, Ida Vida, the Stotram Hallelujah, Arkuvendi, Vidula, they was a vessel, Ephesus Lula, they was Safeki Vendi, Partikuiada, Alanya Nube Parana, Agat, Avare Kurchula Chin, the Ula the Gunda, they viga Pata, the Avare Kurch. Matramula, Tan Tanile Kunokbo, they even Taniki Vendiche, the Nan Magalay Orta, Tan Studikugia, Hallelujah, Pakta Maro Kangani, Davi in a number of Kanan and the Stotter, Petagon Gondu Veribol, and Abata Pravisha, Petagon Gondu on the Poladi, the Pravish and Davi Rebaraji Mundai, but the number of Prasinichula Chitichu like Idiman, but Shandama the Pravisha, A Paraji and Layla Mati, while a systematic Kaita, Kramik of the Meridial Davi, the Petagon Gondu on the Paul, E Petagon Davat in the Patana Teletia Paul. Davi in the Patanatil Tipo, Davi the Diedu, 
അവനെ രാജവസ്ത്ര അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു അതൊരു അവങ്ങോട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവനൊരു പഞ്ഞി നൂലങ്കി ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തിന് മുൻപിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നൃത്തം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആരാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവ് എല്ലാവരെയും നയിക്കേണ്ടവൻ സ്തോത്രം അവനാണ് നേതാവ് അവനങ്ങോട്ട് അവന്റെ അകത്ത് ഈ ദൈവീക ചിന്തകൾ വന്നപ്പോ ഈ കഥ അവനെ കുറിച്ചോർത്തപ്പോൾ അതെ അപ്പന്റെ ആടുകളെ മേയിച്ച് വനാന്തരത്തിൽ കിടന്ന ഇടയിലായി എന്നെ അതെ ഈ ദൈവ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഈ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തിയ ഈ ദാവീദിന്റെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഋഷലേം നഗരത്തിന്റെ അലരുയ മധ്യത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം വന്നപ്പോ അതോർത്ത് അവനങ്ങോട്ട് സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ ആള് മാറി അവനെ പോലെയായി സ്തോത്രം ഈ സ്തുതി കണ്ടപ്പം ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഭാര്യക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവള് പറഞ്ഞു ഇയാൾ എന്തോ പരിപാടിയായി കാണിക്കുന്നത് സ്തോത്രം രാവിലെ നീ ഒരു രാജാവാണ് യു ആർ കിങ് ഹലലുയ്യ നീ ഈ മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ രാജവസ്ത്രം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പഞ്ഞി നൂലങ്കി ധരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലലുയ്യ സ്തോത്രം ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നീ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ട ആവശ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ മീക്കൾ ചോദിച്ചു കാരണം എന്താ ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ സ്തുതി കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൻ രാജാവായിരുന്നു സ്തോത്രം കഴുതെ തീറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഹാലലുയ്യ കഴുതെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കഴുതെ തീറ്റി കഴുതെ തേടിപ്പോയ ഹാലലുയ്യ സ്തോത്രം കീശിന്റെ മകനായ ശൗലിനെ ദൈവം ഇസ്രയേലിന് രാജാവാക്കി വെച്ചു എന്നാൽ ചൊവ്വേ നേരെ ഒന്നും ഭരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവന്റെ മകളാണ് മീകൾ ഇവൾ ഇന്ന് വരെ ആരാധന കണ്ടിട്ടില്ല സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കേണ്ട പുള്ളിയായിരുന്നു ശൗല് പക്ഷെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കൊടുത്തില്ല അവൻ വേണ്ടതുപോലെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പെങ്കോച്ച് ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് അവള് പറഞ്ഞു അവൾ അവനെ നിന്നിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവള് ഈ ദാവീദിനെ നിന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹാലലുയ്യ ഞാൻ പറയാം എന്റെ പ്രിയ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ഹാലലുയ്യ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന നടത്തിയ പാതകളെ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇനി ആര് സ്തുതിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭാര്യ സ്തുതിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭർത്താവ് സ്തുതിച്ചില്ലെങ്കിലും അപ്പനും അമ്മയും സ്തുതിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്തുതിച്ചില്ലെങ്കിലും യു ക്യാൻ പ്രൈസ് ഗോഹോൾ എനിക്ക് ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയും എനിക്ക് സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയും എനിക്ക് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും അത് മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നോ നോക്കി ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ നിങ്ങളും ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നതും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നതും സ്തോത്രം പൗലസ് പറയുകയാണ് ഇടവിടാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതല്ലൂയ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ ഈ അനുഭവം ഒന്നും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആത്മീക ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആരാധനാ ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വിശ്വാസി ആയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവമായിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര വലിയ സ്മാർട്ട് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര വലിയ ശമ്പളം ഉണ്ടെങ്കിലും ആരാധനയിൽ ഹലലുയ്യ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് സ്തോത്രം ഇവിടെ പൗലൂസ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ അവൻ പറഞ്ഞു ഹാലേലുയ്യ സ്തോത്രം താന് താഴോട്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ പൗലൂസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് പൗലൂസ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്റെ ചിന്താ വിഷയം ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ അത് എടുക്കുന്നില്ല പിന്നീടുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചത് പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും മഹത്വമുള്ള പിതാവുമായവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിനും ഇപ്പൊ പൗലസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം എഫ് എസ് ഓസിലുള്ള ദൈവസഭയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാകണം വെളിപ്പാടുണ്ടാകണം എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആത്മാവിനാലുള്ള വെളിപ്പാട് നമ്മൾ പിന്നീട് ആ ഭാഗം ചിന്തിക്കും എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒരു ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണങ്ങ് ഓപ്പൺ ആകും സ്തോത്രം അത് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നിങ
പൗലോസിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ് ഓസിലുള്ള ദൈവ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി അവന് വെളിപ്പാടുള്ള പ്രകടനം രണ്ടാമത് അവരുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം മൂന്നാമത് അവരുടെ അവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവര് മാത്രമല്ല എല്ലാ സഭകളും അറിയണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോള വ്യാഗമാണ് കാത്തോലിക്കയാണ് സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തോലിക്ക സഭ എന്നല്ല കാത്തോലിക്ക് കാത്തോലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗോള വ്യാപകർ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കാതോലികമായ ദൈവസഭ സ്നേഹികമായ ദൈവസഭ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏകമായ ദൈവസഭ അറിയേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ വൈതലെ ഇത് ഭൗതികമല്ല ഇത് ആത്മീകമാണ് സ്തോത്രം പലപ്പോഴും ദൈവ സഭകൾക്ക് വന്ന പരാജയം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പകരം പലതും അറിയുകയും അറിയേണ്ടത് പകരം പലതും അറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പല സഭകളും പലരും പരാജയപ്പെട്ടത് പല സഭകളും പേരെഴുതി കാണാതെ പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഏഴ് സഭകളും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അതൊരു വലിയ സത്യമാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ സഭയായാലും എത്ര ആളുണ്ടെങ്കിലും നശിച്ചു പോകാൻ അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോക്കാം സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭയോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് തന്നെയാ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ വളർത്തി ഇത്രയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ആത്മീക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കടക്കണം സ്തോത്രം നമ്മുടെ ആത്മീക ചിന്തകളായിരിക്കണം നമ്മുടെ ദൈവസഭയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലുയ്യ അതിന് ശക്തി നൽകുന്നത് അതിന് ആക്കം നൽകുന്നത് 